ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കേസിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി ഏതു തരത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ ഉള്ളതിനെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് മുംബൈ പോലീസിന് മുന്നിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് മുംബൈ പോലീസ് ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയതിനനുസരിച്ച് ബിനോയ് കോടിയേരി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകേണ്ടി വരും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇനിയുള്ള വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മണിക്കൂറുകൾ ആ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ബിനോയ് കൊടിയേരി ഈ ഒഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം രാവിലെ ആ രാവിലെ ബിനോയ് കൊടിയേരി ഹാജരാകുന്നത് മുതൽ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ബിനോയ് കൊടിയേരി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ ഇനി ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ഒഷിവാര പോലീസാണ് അത് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസായി എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് നാല് തിങ്കളാഴ്ച നാലാഴ്ച നാലാഴ്ച നാല് തിങ്കളാഴ്ച ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ സാന്നിധ്യം മുംബൈയിൽ ഉണ്ടാകണം മുഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരി പോയി സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഹാജരായിരിക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഈ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും പോയാൽ മതിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് തിങ്കളാഴ്ച പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുമോ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന ആദ്യ ദിവസം അത് മസ്റ്റായിട്ട് നാല് ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു മാസം നാല് ആഴ്ച അതായത് നാല് തിങ്കളാഴ്ച ബിനോയ് കൊടിയേരി ഒഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറിന് മുന്നിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരിക്കണം അദ്ദേഹം എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കണം ഏത് പ്രദേശത്താണ് ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരി താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ഒഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാകും ബിനോയ് കൊടിയേരി ഒഷിവാര സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നത് മുതൽ അതിനുശേഷം ബിനോയ് കൊടിയേരി എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഫുൾ അഡ്രസ് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് നമ്പേഴ്സ് ആ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ബിനോയ് കൊടിയേരി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഷിവാര പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ കോണ്ടാക്ട്സും ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ സ്റ്റേ പൊസിഷനും ഒക്കെ ഇനി മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സർവൈവലൻസിലേക്ക് വരുന്നു ഒഷിവാര പോലീസിന് മുന്നിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒഷിവാര പോലീസ് തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകുന്ന ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാക്കും ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീളുന്ന മുറയ്ക്ക് ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൂടി ഈ ഒഷിവാര സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർക്കുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർക്കുണ്ടായിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആ ചോദ്യാവലി അനുസരിച്ച് അതോടൊപ്പം അടുത്ത ദിവസത്തേക്കാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീളേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ ഒഷിവാര പോലീസ് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മൊഴി എടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് നൽകും നോട്ടീസ് നൽകും സാധാരണ ഇതൊരു മൊഴിയെടുക്കൽ അല്ല പ്രക്രിയ നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല മൊഴിയെടുക്കൽ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് പ്രതി കാരണം പ്രതിയാണ് പ്രതി എഫ് ഐ ആറിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയും ആ പ്രതി നൽകിയ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ജാമ്യം നൽകിയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോടതി അപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനാണ് ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരി ഹാജരാവുക മൊഴിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മോഡുകളും ഒഷിവാര പോലീസ് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കും എല്ലാവിധവും ആ ചോദ്യങ്ങളോട് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ സഹകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണോ ഒരു പ്രതിയെ ഒരു കുറ്റാരോപിതനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാനസികമായി തങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായ പരാതിക്ക് അനുബന്ധമായ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുബന്ധമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന
ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തെളിവ് ശേഖരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ബിനോയ് കൊടിയേരിയുമായി ഒഷിവാര പോലീസ് പോവുകയും ചെയ്യും ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകൾ ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ഉറക്കം കെടുന്നു ബിനോ കാരണം സിമ്പിളാണ് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന നിലപാടുകൾ അപ്പാടെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുക ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആകെ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കസ്റ്റഡിയിലേക്കോ ജയിലിലേക്കോ ബിനോയ് കൊടിയേരി പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതേസമയം ഒരു പ്രതിയോട് തെളിവ് ശേഖരണ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ടീം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണോ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആ തരത്തിലൊക്കെ ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിയും ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈ പോലീസ് പറയും ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യലാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് ബെയിൽ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഒരു പ്രതി റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഒരു കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കസ്റ്റഡി കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകും ആ കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുമ്പോൾ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഏഴ് ഈ കേസ് ഇത്രമാത്രം സെൻസേഷനിലാണ് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കസ്റ്റഡി വേണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോടതി പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാറില്ല ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കൊടുക്കും അപ്പോൾ പോലീസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ്യത ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പ്രതിയെ ഈ തെളിവെടുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും ഈ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രതി മാനസികമായ റിലീഫിലേക്കാകും വീണ്ടും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകും സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ബെയില് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ബിനോയ് കൊടിയുടെ അപകടം ഈ തരത്തിലും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ആ രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂറെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ബർഡൻ ആർക്കില്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ടീമിനില്ല അത് ആ ലിമിറ്റേഷൻ ബർഡൻ ഇല്ലാതാകുന്നതോടു കൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ടീം പക്ഷെ ആ ബർഡൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരിലേക്ക് പ്രതിയിലേക്ക് കുറ്റാരോപിതലിലേക്ക് ബിനോയ് കോടിയേരിയിലേക്ക് അതാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു എവിടെ ഇന്ന ഇന്നടത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു ഇന്ന ഇന്നടത്തൊക്കെ വെച്ചാണ് എന്നെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളും കുഞ്ഞും കൂടി ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുമായി ഈ ബന്ധം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുമായി താലോലിച്ചതും കുഞ്ഞുമായി കുടുംബവുമായി ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഒക്കെയാണ് ഈ കേസിലെ ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുമായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ടീം പോകും ബിനോയ് കൊടിയേരി അതിനനുബന്ധമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സംശയം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ടീമിന് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ദൂരീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ അതിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ മുംബൈ പോലീസാണ് അധോലോക കുറ്റവാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലീസാണ് രാജ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ഹാർഡ് കോർ ക്രിമിനൽസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലീസ് സംഘമാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിയെ മാനസികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പോലീസ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും രീതിയിൽ ട്രെയിൻഡ് മുംബൈ പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നത് ഒരാളെ മാനസികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക പച്ചമലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയ്യോ അമ്മയെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് മെന്റൽ ടോർച്ചർ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ അത് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് മെന്റൽ ടോർച്ചർ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചറിന് സമാനമായ രീതിയിൽ മെന്റൽ ടോർച്ചറിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിയിൽ നിന്ന് ചൂഴ്ന്നെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അധോലോകത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് മുംബൈ പോലീസ് ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൊടിയ ക്രിമിനൽസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അവർ ആ രീതിയിലാണ് ട്രെയിൻഡ് ആ ട്രെയിൻഡ് പോലീസാണ് ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലേക്കാണ് ബിനോയ് കൊടിയേരി ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരി കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും 